Bienvenidos mis apreciados hermanos a este comentario de la lección de Escuela Sabática, lección número 4 titulada Testigos de Cristo como Mesías. En este video vamos a analizar lo que algunos pastores dicen sobre las temáticas más importantes de la lección. Analizamos algunas de sus predicaciones y de allí extraemos comentarios que están relacionados con el tema de cada semana de la lección de Escuela Sabática para que ustedes puedan tener una amplia selección de mensajes con base en la lección y sobre todo que podamos aprender de Jesús. Les invitamos a que compartan este material con sus contactos y amigos porque sé que muchas personas como tú y como yo desean aprender y desean conocer al Cristo para que haga parte fundamental de cada vida y puedan ser transformadas para honra y gloria de Dios. Esperamos sus comentarios, sus inquietudes, sus preguntas, sus pedidos de oración. Son importantes para nosotros poder comunicarnos con ustedes, estar en contacto y leerles cada semana. Vamos a orar para comenzar. Padre Santo que estás en el cielo, gracias Dios te damos porque nos das la oportunidad de aprender de ti. Nos ponemos en tus manos para poder tener un mensaje de bendición para cada uno y que podamos también entender y comprender lo que deseas decirnos. En el nombre de Jesús. Amén. Alejandro Bullón y lo que significa ser testigos de Cristo. El pastor suele enfatizar que ser testigos de Cristo implica más que simplemente hablar sobre Jesús. Para Bullón, el testimonio cristiano debe ser reflejado en la vida cotidiana de cada creyente, mostrando el carácter de Cristo a través de sus acciones, actitudes y relaciones. Él enseña que los cristianos son llamados a ser luz en el mundo, viviendo de una manera que otros puedan ver a Cristo en ellos. Puyón destaca que el verdadero testimonio de Cristo no se limita a palabras, sino que se manifiesta en el amor al prójimo, la obediencia a los principios bíblicos y una vida transformada por el poder del Espíritu Santo. Además, recalca la importancia de una vida coherente, donde lo que se predica y lo que se vive estén en sintonía, y la dependencia de Dios en el proceso de ser un testigo efectivo. Vamos a analizar algunos puntos adicionales que Bullón suele destacar sobre ser testigos de Cristo. Primero, vivir el Evangelio. Para Bullón, el testimonio más poderoso no son solo las palabras, sino una vida que ejemplifique los principios del Evangelio. Él afirma que el testigo de Cristo debe reflejar la paz, la esperanza y el amor que se encuentran en Jesús. Vivir de manera honesta, compasiva y generosa se convierte en una señal para los demás de la presencia de Cristo en la vida de esa persona. Segundo, dependencia del Espíritu Santo. Bullón enfatiza que el testimonio efectivo no depende solo del esfuerzo humano, sino de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Ser un verdadero testigo de Cristo requiere una conexión diaria con Dios a través de la oración y el estudio de la Biblia, permitiendo que el Espíritu Santo guíe y fortalezca al creyente. Testimonio en tiempos difíciles. Otro aspecto que resalta Bullón es el testimonio en medio de las pruebas. Él sostiene que cuando los cristianos enfrentan dificultades con fe y confianza en Dios, su testimonio se hace más poderoso porque el mundo observa cómo enfrentan la adversidad. Es en esos momentos de dificultad cuando el carácter de Cristo puede brillar con mayor claridad. Cuarto, el llamado misionero. Bullón también relaciona el ser testigos con la misión de la iglesia, que es llevar el mensaje de salvación a todas las personas. Para él, el llamado a ser testigos de Cristo es un llamado misionero, tanto a nivel local como global. Cada creyente es llamado a compartir su fe, no solo con palabras, sino también a través de sus acciones, donde sea que se encuentre. Coherencia y autenticidad. Finalmente, Bullón enfatiza la importancia de la coherencia entre lo que se predica y lo que se vive. Un testigo de Cristo debe ser auténtico y su vida debe respaldar su mensaje. Según él, las personas son más impactadas por el ejemplo que por las palabras, por lo que vivir una vida de integridad y amor es crucial para ser un testigo efectivo. 
En resumen, para el pastor Alejandro Bullón, ser testigo de Cristo significa vivir de manera transformada por el Evangelio, reflejando el carácter de Jesús en todas las áreas de la vida, siendo dependientes del Espíritu Santo y actuando con coherencia y autenticidad en la misión de compartir el mensaje de salvación con el mundo. Pastor Esteban Bor y el testimonio de Juan el Bautista el pastor ha hablado en varias ocasiones sobre el testimonio de Juan el Bautista en relación con su papel crucial en preparar el camino para la venida de Jesús. Bor enfatiza algunos puntos claves sobre el testimonio de Juan el Bautista y su relevancia para los cristianos hoy. Primero, Juan como precursor de Cristo. Señala que Juan el Bautista fue llamado a ser el precursor de Cristo, anunciando la llegada del Mesías, su misión era preparar los corazones del pueblo para recibir a Jesús. Esto implicaba una predicación fuerte de arrepentimiento y conversión. Para Bor, Juan no tenía temor de hablar la verdad, sin importar las consecuencias. De hecho, su mensaje de arrepentimiento tocaba los temas más profundos del pecado y la necesidad de una transformación interior. Segundo, un mensaje directo y sin temor. El pastor Boro subraya que Juan el Bautista fue un hombre valiente y fiel, comprometido con su misión de proclamar la verdad, aunque su mensaje no fuera popular. Según Bor, Juan representa el ejemplo de un testigo fiel, que no adapta su mensaje para agradar a los demás, sino que está dispuesto a enfrentar la oposición por el bien de la verdad divina. Su confrontación con Herodes, a quien reprendió por su pecado, es uno de los ejemplos que Bor menciona para destacar la integridad de Juan. Tercero, humildad y el papel de la voz. Bor resalta la humildad de Juan el Bautista, quien entendía que su misión no era exaltar su propia persona, sino señalar a Jesús como el Cordero de Dios. Juan se describió a sí mismo como una simple voz que clama en el desierto, reconociendo que Cristo debía crecer y él debía menguar. Bor destaca esta humildad como una cualidad esencial para cualquier cristiano que aspire a ser un testigo de Cristo, enfatizando que nuestro objetivo debe ser siempre apuntar hacia Cristo, no hacia nosotros mismos. Cuarto, aplicación profética. Esteban Bor también vincula el testimonio de Juan el Bautista con el llamado profético de los últimos tiempos. Él afirma que así como Juan preparó el camino para la primera venida de Jesús, el pueblo de Dios hoy está llamado a preparar el camino para la segunda venida de Cristo. Para Bor, esto implica un mensaje de arrepentimiento, de vuelta a la verdad bíblica y una vida que refleje los principios del Evangelio. Sexto, un mensaje para el tiempo del fin. Bor a menudo conecta el ministerio de Juan el Bautista con el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14, que llama al arrepentimiento, a la adoración del verdadero Dios en un contexto de juicio. Según Bor, así como Juan fue el portavoz de un llamado urgente al pueblo en su tiempo, los creyentes de hoy tienen un mensaje profético que deben proclamar con la misma urgencia y valentía. En resumen, Esteban Bor considera el testimonio de Juan el Bautista como un modelo de fidelidad, humildad y valentía. En la proclamación de la verdad, para Bor, el ejemplo de Juan es particularmente relevante para los cristianos que viven en los últimos días, quienes también deben preparar el mundo para el regreso de Cristo, con un mensaje claro, directo y centrado en la necesidad de arrepentimiento y una transformación espiritual. Ted Wilson y el Cordero de Dios El pastor ha hablado en varias ocasiones sobre la frase el Cordero de Dios, destacando su profundo significado en el contexto del Evangelio y el plan de salvación. A través de sus sermones y discursos, Wilson resalta varios puntos claves sobre este título de Jesús. Primero, Jesús como el sacrificio perfecto. Ted Wilson subraya que la expresión el Cordero de Dios tomada del Evangelio de Juan, se refiere a Jesús como el sacrificio perfecto por los pecados de la humanidad. Wilson hace énfasis en que en el Antiguo Testamento el Cordero era un símbolo clave en el sistema de sacrificios, 
representando la expiación del pecado a través de la muerte de un sustituto inocente. Sin embargo, estos sacrificios eran solo un tipo o sombra del sacrificio supremo que Jesús haría en la cruz, como el Cordero de Dios. Cristo es el cumplimiento de todas esas representaciones simbólicas ofreciendo su vida para pagar el precio del pecado de la humanidad. Segundo, el significado de la redención. Wilson enfatiza que cuando Juan el Bautista señaló a Jesús como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, estaba proclamando el papel central de Cristo en el plan de redención. Para el pastor, esta frase encapsula la misión de Cristo, liberar a la humanidad del poder y las consecuencias del pecado. A través de su sacrificio, Jesús no solo nos ofrece perdón, sino también victoria sobre el pecado. El pastor suele mencionar que esta verdad está en el corazón del Evangelio y la base de la esperanza cristiana. Tercero, el cumplimiento profético. En los mensajes del pastor Ted Wilson, el Cordero de Dios también está conectado con el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Jesús es el cumplimiento de las promesas de salvación dadas en el Antiguo Testamento, en particular aquellas que se encuentran en los libros como Isaías 53, donde el siervo sufriente es descrito como llevado al matadero, como un cordero, sin abrir su boca. Wilson afirma que Cristo, al ser el cordero de Dios, cumple plenamente estas profecías y manifiesta el amor sacrificial de Dios por la humanidad. Cuarto, la invitación a la misión. Para Wilson la frase el Cordero de Dios también no solo es una declaración teológica, sino una invitación a la misión. Los cristianos son llamados a compartir con el mundo el mensaje de Jesús como el Salvador que quita los pecados. A menudo recalca también que la obra misionera de la iglesia adventista está centrada en proclamar a Cristo crucificado, resucitado y que viene nuevamente y que este mensaje es inseparable de la comprensión de Jesús como el Cordero de Dios. Es un llamado a llevar el Evangelio a todas las naciones, destacando el sacrificio y la victoria de Cristo. Quinto, el Cordero en el contexto de los últimos tiempos. Ted Wilson también conecta la figura de Jesús como el Cordero de Dios con los eventos de los últimos tiempos. En varios de sus discursos ha señalado que en Apocalipsis, Jesús aparece nuevamente como el Cordero y es adorado por todos los redimidos. Wilson afirma que en los últimos días los creyentes deben mirar a Jesús, el Cordero de Dios, como su Salvador y Redentor en medio de las pruebas finales. Él menciona que la imagen de Cristo como el Cordero es clave para entender la relación de los redimidos con Dios en el cielo donde la victoria final sobre el pecado será celebrada. El poder transformador del Cordero Wilson también subraya el poder transformador del sacrificio de Cristo como el Cordero de Dios. Para él, aceptar a Jesús como el Cordero que quita el pecado del mundo no solo implica recibir perdón, sino también ser transformados a su imagen. Él anima a los creyentes a permitir que el poder de Cristo, como el Cordero inmolado, transforme sus vidas guiándolos a vivir en obediencia a los mandatos de Dios y reflejando el carácter de Cristo al mundo. En resumen, para Ted Wilson la frase el Cordero de Dios encapsula la misión central de Cristo de redimir a la humanidad a través de su sacrificio perfecto. Es un símbolo de esperanza, redención y transformación y representa el corazón del Evangelio que la Iglesia Adventista del Séptimo Día está llamada a proclamar al mundo, especialmente en los tiempos finales. Mark Finley, Felipe y Natanael Entre Felipe y Natanael, relatado en el Evangelio de Juan, en el contexto de cómo Dios usa a personas comunes para hacer una obra extraordinaria, en sus sermones y estudios bíblicos, Finley destaca varias lecciones claves sobre el llamado de estos dos discípulos y su encuentro con Jesús. Primero, el espíritu evangelístico de Felipe. Mark Finley resalta el papel de Felipe como ejemplo de un testigo entusiasta que inmediatamente después de conocer a Jesús va en busca de Natanael para contarle sobre el Mesías. Finley señala que Felipe es el modelo de un evangelista natural, 
alguien que no puede contener su emoción de haber encontrado a Jesús y que siente la urgencia de compartir esa experiencia con los demás. Felipe no se presenta como un predicador elocuente ni como alguien con un gran trasfondo teológico. Más bien, simplemente le dice a Natanael, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús el hijo de José de Nazaret. Finley destaca que el testimonio de Felipe es sencillo y directo, demostrando que no es necesario ser un experto para ser un buen testigo de Cristo. Esto inspira a los creyentes hoy a compartir su fe de manera natural, basándose en su encuentro personal con Jesús. Segundo, el escepticismo de Natanael y la respuesta de Felipe. Finley también enfatiza la reacción inicial del escepticismo de Natanael cuando Felipe le dice que han encontrado al Mesías. Natanael responde con dudas. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Aquí Finley subraya que muchos pueden tener una actitud similar al oír el mensaje del Evangelio dudas, prejuicios o incluso escepticismo basado en percepciones erróneas o experiencias pasadas. Lo interesante, según Finley, es cómo Felipe maneja esta situación. En lugar de tratar de debatir o discutir, simplemente invita a Natanael a ven y ve. Juan 1.46 Finley explica que esta invitación es un poderoso principio evangelístico, no siempre es necesario tener todas las respuestas o ganar debates. A veces lo más efectivo es invitar a las personas a encontrarse con Jesús por sí mismas. La verdad de Jesús se revela a través de la experiencia personal y Felipe confía en que si Natanael se encuentra con Cristo, eso será suficiente. Tercero, Jesús conoce el corazón de Natanael. Finley destaca que cuando Natanael finalmente se encuentra con Jesús, Jesús lo sorprende al revelar que ya lo conocía profundamente, incluso antes de que Felipe lo llamara. Jesús dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño, lo que demuestra que conocía el carácter íntegro de Natanael. Luego Jesús añade que lo vio debajo de la higuera antes de que Felipe lo llamara. Para Finley, este momento subraya el hecho de que Jesús conoce a cada persona de manera íntima. Incluso antes de que decidamos seguirlo, Él sabe nuestras dudas, nuestros pensamientos y nuestras luchas. Este conocimiento personal de Jesús es lo que transforma a Natanael, quien inmediatamente lo reconoce como el Hijo de Dios y el Rey de Israel. Finley destaca que este encuentro es un recordatorio de que Jesús ve más allá de las apariencias externas y sabe lo que realmente hay en el corazón humano lo que produce una fe genuina. Cuarto, la promesa de cosas mayores. En el desenlace del relato, Jesús le dice a Natanael, cosas mayores que estas verás. Mark Finley interpreta esto como una promesa de crecimiento espiritual continuo. La experiencia inicial de conocer a Jesús es solo el comienzo de una aventura de fe, donde los creyentes verán cómo Dios obra de maneras cada vez más poderosas en sus vidas. Finley recalca que Jesús no solo invita a las personas a un conocimiento superficial de Él, sino a una relación profunda que se expande y florece con el tiempo. Quinto, aplicación para la misión actual. Finalmente, Finley suele aplicar la historia de Felipe y Natanael a la misión evangelística de los creyentes hoy. Él anima a los cristianos a ser como Felipe, dispuestos a compartir a Jesús con otros de manera natural y entusiasta, incluso cuando se encuentren en escepticismo. También insta a tener la humildad de confiar en que el Espíritu Santo obrará en los corazones de las personas, llevándolos a una experiencia personal con Cristo, tal como sucedió con Natanael. En resumen, Mark Finley ve el encuentro entre Felipe y Natanael como una rica lección sobre evangelismo personal la respuesta al escepticismo y la invitación a experimentar a Jesús de manera directa. La historia destaca que Jesús conoce profundamente a cada persona y nos llama a una vida de fe, donde veremos cosas mayores a medida que seguimos su camino. Conclusiones finales Jesús como ejemplo de un testigo perfecto Debemos ver a Jesús como el ejemplo perfecto de lo que significa ser testigo de Dios. Él testificó del amor de su Padre Celestial, 
no solo con sus palabras, sino también con sus acciones de compasión, curación y servicio. Por eso debemos esperar el llamado a seguir el ejemplo de Cristo, viviendo una vida de servicio y amor hacia los demás, siendo un reflejo de su carácter. El testimonio de Dios también tiene un aspecto profético en el cual los creyentes son llamados a proclamar mensajes específicos relacionados con los últimos tiempos. Ser testigos incluye compartir estas verdades proféticas con el mundo, ayudando a las personas a prepararse para el regreso de Cristo y para el tiempo del fin. La iglesia ve su misión de dar este mensaje como una continuación de la obra de los profetas bíblicos y de Juan el Bautista, que preparó el camino para la primera venida de Jesús. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, oh Dios, porque nos has bendecido, porque nos cuidas, porque nos proteges y nos demuestras tu inmenso amor. Gracias también porque podemos aprender más de la misión que tenemos como cristianos de predicar el Evangelio, de compartir un testigo fiel, de compartir el amor del Señor, el sacrificio también que dio a su Hijo Unigénito para que podamos tener esa opción de salvación, valorar un mensaje que está hecho para que podamos aceptarlo y ser salvos y morar con Cristo en las mansiones eternas. Oramos por cada persona que ha escuchado este mensaje, por cada petición de salud, de economía, de relaciones familiares, de angustia, de perdón, tantas cosas, oh Dios, que en algún momento se necesitan para estar en paz y tranquilo. También agradecemos porque eres inmensamente grande con nosotros y sabes lo que es mejor. Por eso, conforme a tu voluntad, oh Dios, pedimos que se efectúe conforme a lo que deseas. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. 